Hello guys, welcome back to our channel Moment Ash Vibes. We are back with another quick video related to Canadian immigration. अब जो लोग हमें already follow करते हैं, उन्हें पता ही होगा that in our last video we talked about that if you are an international student or if you are planning to study in Canada and if you are married, then how you can help your spouse to come to Canada. So उस वीडियो में हमने बात करी थी कि आप किस work permit के basis पे अपने spouse को Canada बुला सकते हैं some eligibility criteria and some general requirements etc for all those who have not seen that video yet i'm going to provide you a link in the description box as well as in the i button but sometimes aisa bhi hota hai ki sab kuch sahi karne ke bawajood the application for the spousal open work permit gets rejected and then people wonder ki humne to sab sahi kiya tha then what went wrong why rejection so this is what we are going to talk about in our today's video we are going to talk about discuss about some of the most common reasons of rejection so let's get started so the first most common reason of rejection is that you are unable to prove to the visa officer that your relationship is real basically agar aap ye nahi prove kar pate hain to the visa officer that your relationship is genuine to aapke jo rejection ke chances hain wo bahut zyada increase ho jate hain so you have to make sure that you attach enough documents to prove your relationship अब इनफ डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं सो ऑफ कोर्स आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो लगाएंगे ही टू प्रूव दैट यू गाइज आर मैरिड बट अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो एड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज के अगर आपकी प्रॉपर मैरिज की सेरेमनी हुई है सो यू कैन अटैच डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑल्सो अगर आपकी शादी का कोई फिजिकल कार्ड है अ लॉट ऑफ टाइम्स आई नो दीज डेज पीपल प्रेफर टू सेंड ई कार्ड्स बट अगर आपका कोई फिजिकल कार्ड है सो यू कैन अटैच दैट ऑल्सो अगर आपको किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने कोई लेटर लिखा है जहाँ पे आप दोनों को इकट्ठे एड्रेस किया है आपके रिलेशनशिप को एक्नॉलेज किया है इन दैट सिचुएशन यू कैन अटैच दैट ऑल्सो मेक श्योर कि जो आप पिक्चर्स डाल रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस की डालिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी ही पिक्चर्स डाल रहे हैं बिकॉज दैट कैन गिव एन एल्यूजन कि मे बी ये पिक्चर्स सिर्फ इसी पर्पज के लिए खींची गई हैं सो मेक श्योर वेन यू आर अटैचिंग पिक्चर्स then other people are also included in it for example your family or your friends and then you can describe ki kaun si occasion pe li gayi hai also agar aap shaadi ki different pictures laga rahe hain to aap ceremony ke bare mein mention kar sakte hain ki ye is ceremony ki ye us ceremony ki hai and if you guys have been in a relationship for a long time to aap jo pehle ki bhi koi purani pictures hain maybe aapki um, school time ki ya college time ki jo aapne ikatthe khichi hain aap wo bhi attach kar sakte hain this will prove ki aapka jo relationship hai wo genuine hai agar aap uh, कि ज्यादा पिक्चर्स कट्ठी नहीं है देन मेक श्योर कि आप इनफ पिक्चर्स जो भी हैं वो अटैच करें बट देन अदर पीपल आर इंक्लूडेड इन द पिक्चर्स सो दैट यू कैन शो दैट योर रिलेशनशिप इज पब्लिक नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप कोई भी टेम्प्ररी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं कैनेडा आने के लिए वेदर इट्स अ स्टडी परमिट और इट्स अ वर्क परमिट यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट एट द एंड ऑफ योर स्टे यू आर गोइंग टू गो बैक टू योर होम कंट्री इफ यू आर अनेबल टू डू सो देन देर आर चांसेस दैट योर वर्क परमिट एप्लीकेशन विल गेट अ रिजेक्शन तो वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अब जैसे आप स्टडी परमिट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप एस ओ पी लेटर अटैच करते हैं टू शो दैट यू हैव टाइज टू योर होम कंट्री विच प्रूव दैट यूर गोइंग टू गो बैक टू योर होम कंट्री सिमिलरली इस केस में भी यू शुड एड एन एडिशनल डॉक्यूमेंट that would show that you have ties to your home country that could be that your family is there so you have family ties emotional ties or if you have some financial ties agar aapki koi property hai so basically aapke jo home country mein usse aapka proper link bana hua hai and then you have a reason to go back to your home country so make sure ke aap wo additional documents bhi attach kare to prove your ties to your home country now as i mentioned in the beginning of the video that in our last video we We talked about that how you can help your spouse to come to Canada. Where we talked about that what kind of work permit you can apply for, then what is an open work permit, what are the eligibility requirements, and what are some of the general requirements. But at the same time, if you are an international student or if you are planning to study in Canada, and if you want to help your spouse to come to Canada as a student, also you need to maintain certain things. सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटीरियाज अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटीरियाज को मेनटेन नहीं करते हैं थ्रू आउट एज अ स्टूडेंट देन ऑल्सो देर आर चांसेस कि जो आपकी स्पाउस की ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी 
so you have to make sure that you are meeting those eligibility criteria all the time basically so if you are not a full time student in a designated learning institution or if you your study permit is not valid or if you are not eligible for the post graduate work permit तो उन केसेस में जो आपकी स्पाउस की फाइल है फॉर दी ओपन वर्क परमिट विल गेट रिजेक्टेड तो आपको जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है कैनेडा में वो ऑल द टाइम मेंटेन करनी होती है सो अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली के आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन द आई बटन एंड यू कैन गो थ्रू दैट एंड मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग ऑल दोज रिक्वायरमेंट Another very common reason of rejection is if you are unable to prove to the visa officer that you have sufficient money sufficient funds to take care of yourself when you come to Canada. Ab jo aapka spouse hai wo to full time student hai and is only allowed to work part time. So obviously if you are coming to Canada you have to make sure that you are proving that you have enough funds to take care of yourself while you are staying in Canada. सो so, उसके लिए आपको इनफ फंड्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करनी है बिकॉज इफ यू आर अनएबल टू प्रूव के आपके पास सफिशेंट फंड्स एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सेल्फ दे माइट गेट अ फीलिंग दैट यू बी अ बर्डन ऑन द स्पाउस और यू विल बी अ बर्डन ऑन द कंट्री सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अटैचिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट यू हैव सफिशेंट फंड्स टू सपोर्ट योर सेल्फ वेन यू आर स्टेइंग इन कैनेडा सिमिलरली सम अदर कॉमन रीजन ऑफ रिजेक्शन आर इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट if your documents are missing or if you have not attached additional documents enough supporting documents so basically you have to make sure before you start the application please make sure that you read the instructions guide properly kyunki usme sab kuch diya hoga that how you should be filling the forms so that you don't make any mistake similarly you have to make sure that you are double checking everything so पहले इंस्ट्रक्शन गाइड अच्छे से पढ़िए सो दैट यू आर फिलिंग ऑल द फॉर्म्स करेक्टली देन ऑल्सो जब आपने सब कुछ भर दिया है तो एवरीथिंग बिफोर यू सबमिट द एप्लीकेशन मेक श्योर यू आर डबल चेकिंग एवरीथिंग एंड थर्ड थिंग इज एज आई सेड बिफोर ऑल्सो टू प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस टू प्रूव दैट यू हैव इनफ फंड मेक श्योर कि आप एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और इनफ लगा रहे हैं टू प्रूव के आप कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्यन है आप बस इनफ फंड्स हैं या अगर और भी आपके कुछ पर्सनल रीजंस हैं या पर्सनल एक्सप्लेनेशन है जो आप वीजा ऑफिसर को कन्वे करना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं या अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है आप अटैच नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए आपके पास एक रीजन है कि वाई यू कांट अटैच अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो उसके बारे में एनी एक्सप्लेनेशन लेटर सो जो भी आपकी सिचुएशन है जो भी आपकी सिचुएशन को बेस्ट डिस्क्राइब करती है उसके हिसाब से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं या एडिशनल सपोर्टिंग लेटर्स हैं मेक श्योर आप वो सब कुछ अटैच कर रहे हैं क्योंकि समटाइम्स आपका सब कुछ सही होता है बट जस्ट कई बार जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या फॉर्म भरना भूल जाते हैं या फिर आपके हिसाब से आपने एक एक प्रूफ दे दिया है हर चीज का लेकिन वो इनफ नहीं होता ये छोटी छोटी गलतियों के कारण जो है रिजेक्शन आ जाता है सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स before you submit your application so this was our today's quick video on some of the most common reasons of rejection for the spousal open work permit i hope that this video is helpful for you and i hope that this video will help you to make your file strong and will help you to avoid these mistakes if you still have any more questions that are related to our today's video feel free to comment in the section below and i will reply to your questions as soon as possible If you liked our today's video and if it was helpful for you please do not forget to like the video and if you are new to our channel please do not forget to subscribe to our channel for more informative videos like this and also share the content now i will see you in our next video until next time ta ta